。好 ，Sophia， 我跟戴武胜之间，我们的事情还没有确定下来。你爸之所以没有告诉你，可能他有他的想法吧。不是什么叫你们还没有确定下来？什么叫你们还没有告诉我？那谢总，你应该知道。我们一家人都跟哈娜妈妈的感情很好吧？那你们是不是怕我不同意啊？我跟你爸爸的事儿，应该是你爸爸自己的选择。这件事情，跟你还有哈乐，好像都没有关系。谢总，我想是是您没弄明白，我这件事情到底跟谁没有关系啊？请您不要。现在就以一副语重心长的样子对我开启后妈模式，可以吗？不好意思，我还有工作。被困享福了，你怎么知道的呀，苏菲啊？你知道怎么定义好消息和坏消息吗？你迫切想告诉全世界，传播速度却最慢的就是好消息，但你不想告诉全世界，却人人都知道的就是坏消息。不是，那到底谁说的？谁嘴巴那么大呀？我也不知道，反正现在大家都知道了。不信，你看眼四周。说的呀，跟你们有关系吗？闲的吧。在散会之前，还有一件事情，我们公司在山东那边的工程现在进行扫尾工作，但是之前负责工程的王总呢，因为身体原因不能继续工作了。所以，我希望这个周末有人过去临时盯几天。呃，我希望我们公司有人能够主动的承担起这份工作。公司已经说了，如果工程能够按时收尾，到年中，我们这个部门审核的话，分摊到你们个人头上的奖金也是很可观的。我刚进的工程也没法走，我明天还有事去银川。我今晚的飞机去呼和浩特。大家最近都挺忙的，但是苏菲亚的活好像干不完。金董，要不我去吧。在中间，你知道我找你为什么？你知道整个公司现在都在说什么吗？嗯，金董，关于我和戴古顺，我其实……嗯，你的对象还是还比较不帅啊。这件事你不必解释了。嗯，昨天还要西米拉人家人的，知道你是没想到的。是没想到。目标를위해서는바로。정확하고신속하게말우리한국에서는자네처럼이렇게파워가강한여자를찾아보기는참힘들어요
很沉默，才能得坦白。不是去。이렇게해서파워가강하니까그다음어떻게일하는지도잘알고있겠지앞으로그다음일은어떻게처리해야지잘알고있겠지안심해이번일만성사시키면내가미리귀뜸한건데올해연말에큰인사변동이있을거야그때가서내가본부로취임하면지금내이자리면자네알만하겠지물론나도알고있어감정은천천히길러야하는거야이번일도자네한테즉시마무리하는것도안란말이지그래서우리먼저주변설계비즈니스부터하고이번건성사된후판매액을본다음그때가서보자세종젠하오간워헌칸헌이다是要火，所以去倒贴他，所以他诱惑你，只要出卖色相，搞定版权，就可以给你升职，是吗？是。哎呀，其实要真能做到他答应你那个位子，也挺好的，每年年薪也得过百万了吧？比你现在可强多了。话是这么说。你就跟老戴提提嘛，一个创意版权，说的好听，其实啊就是一个点子的事儿。卖了一个点子，还会有更多的点子出现啊。我看这事儿对老戴挺好，他的房贷一下也就还清了，一石二两的事儿，挺好。你到底动不动心啊？小诺明明知道老戴不愿意卖版权，你让他怎么跟他说？拐弯抹角的问呗。我觉得这事儿不妥，这感情跟工作本来就是两码事儿。万一以后老大要是知道了真正的原因，他会怎么想呀？小诺，你是不是对那个职位真的很动心？不心动是假的。不过这事儿呢，我们金董现在只是提了提，还不到我心烦的时候。我怕的是，我目前这单生意，万一不成，我现在的职务都没了。哎，还真是这么个问题。哎呀，我是觉得你们老板真是挺在乎这个事儿的，所以啊，还真得好好考虑考虑，要不然就麻烦了。哎呀，让我放松会儿吧，烦死了。现在你就期待着戴古顺这单周边生意黄了吧，断了你们老板想买这版权的念头。那你们公司怎么派你去出差啊？那其他人呢？其他人手头现在都有工作，就我现在比较闲。那你去行吗？我我是说那意思，那么老远，你年纪那么小，你去了他们放心吗？爸，现在我已经不小了，就您还觉得我年纪小？是谢谢总让你去的？不是他让我去的又怎么样？不是他让我去又怎么样？是的，让你去，我就跟他说一下，我就我这看看能不能换别人。行行行行，说什么说呀？是我自己要去的
。公司现在本来就对我有意见，我不想让人说我是靠爹族，你行不行？丫、嗯、丫，有的时候你也得听听爸说的话，爸也是为，也是为了你好。实在不行，那就去呗。嗯，到了那儿，随时给家里打个电话，报个平安。嗯，另外，走之前给我留点钱。你像个男人吗？啊，你老婆出差，你应该给她钱才对。你怎么能从她要钱呢？我和亚亚的钱一直是亚亚在管的，统一分配，集中管理。亚亚，怕你了解情况吗？你发什么火啊？你要多少呀？你走几天？我可能得走了。哎呀，行了行了行了，呃，丫丫，你不用给他钱，你踏踏实实去吧，放心吧啊。我养他，我肯定让他能吃上饭。想说的。去火的你。谢谢你，你看，我自己打辆车到酒店不是一样吗？啊，那怎么行啊？必须的，大老远的把您请过来了，这再安排不好，那我们多不懂事啊！只是一会儿到了小诺家，我们就不露面了。您就我知道，这次呢，是我自己愿意回来散心的啊。郑伯伯，哎。其实我觉得这事儿做的有点冒险的意思。万一王阿姨要是不领情，有可能适得其反。不过我觉得这个做还是比不做要好。有些事儿试过了才不会有遗憾，您说呢？是，我也这么想。中间呢，应该有个破局的人。这件事无论是对心言还是对我自己，这次我都应该回礼他。哪怕是撞上南墙，我也认了。我一直想回来看他呀，可就是找不到合适的机会。这次啊，我还得感谢你呀、啊。郑伯伯，您太客气了。不管怎么样，我挺您。嗯，不，我挺您。<笑>啊，对了，听说你有个孩子，心言他知道吗？知道。这事儿说来话长。请问这是谢家吗？对，我妈姓谢，我爸姓刘，我二姨父姓汪，我姥姥姓王。您找谁呀、啊？<笑>小家伙，不认识我了啊？我们见过，在电脑里啊。哦，您是视频里的那个郑爷爷。<笑>对对对，是啊，记性还不错啊。哎呦，您是郑叔叔吧
，你是老大，小东啊？您从美国回来啦？<笑>可不是吗？哎呀，哎，叫不叫爷爷呀、啊？爷爷好。哎呀，好好好。<笑>都这么大了，我认不出来了都、啊。<笑>第一次见面的时候啊，嗯，你还没有他大呢。<笑>您请进吧、哎，我妈她这两天有病了，你在床上休息呢。哦，我知道，我知道。哎，掐指一算呢，就来看他来了。快请进，小家伙。好了，哎，好了，干嘛？你过来一下，我给你看个东西。哎呦，什么事儿啊？我你看我这忙着呢吗？哎，姥姥，快点，你过来！你看，你看，你看，弄坏了，弄坏了！嗯，给你看个好玩的，快点！什么好玩的呀？魔术，魔术，魔术，魔术！哎呀，真是的，这茶杯机，谢谢。哎，你你怎么来了？<笑>我怎么不知道来的？我自己来，我自己来，我自己来，我自己来，我自己来，你你你你也坐，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你也要重视，你说是不是？啊，其实啊，我好长时间没看见你上网了，我心里头急。哎，你看看，我急得我都长吹眼了。你看啊，哎呦，去看看吧。是。后来，干脆我就来看看你。可是，好多远呢？那是。说来就来，多远？不是说来不就来了吗？你你看我不是站在你面前了吗？你看，快坐坐。你也那么大岁数了，那像小伙子一样，这么远多折腾啊，哪受得了啊？徐岩呐，你岁数也不小了，我看看你呀，我就放心。<笑>不知道，我那天说奇迹，奇迹还真出现了。自从郑叔叔回来后，妈真是以前通通的不高兴都没有了，也不叨叨我们了，简直就跟变了个人似的。那就好。还有，我跟你二姐夫的房子也算是有着落了。从今往后，我再也不用一天到晚东奔西跑。你们的奇迹都来了，我的呢？快了，快了。郑叔叔现在正在妈耳旁吹风呢，他说他这次回来都是带顾顺的功劳。我看妈现在的态度也已经开始松动了。真的？嗯。哎，对了，九月八号就是你的生日了，我看你干脆趁这个机会回家吧，跟妈道个歉，和个好。还是算了吧，我怕万一我这个时候回去，郑婆婆做的工作就前功尽弃了。嗯，说的也有道理。不对，你是不是想跟老戴单独的烛光晚餐呢？哪有的事儿啊！别胡说八道，我胡说八道。我真的胡说八道，不说这个行不行？行行行，我问你，老戴他最近怎么样啊？那版权的事儿有着落了吗？哎，我还没问呢，因为这个我都不敢见他，不知道怎么开口。这两天，戴艾雅出差了。也不知道他跟这个方家两个人在家相处的怎么样
。谢小诺同学，我说你是真傻还是假傻呀、啊？这么好的机会，你都不知道把握。趁他女儿不在，你赶紧收拾收拾去他家，把那两个男人全部拿下，以后戴雅雅就交给他们去对付。我可做不来，没这个必要吗？当然有这个必要了。拿妈的话说，就是统一战线很重要。你今天怎么那么像大姐呀、啊？被你看出来了。我听我姐说，我妈现在心情好多了，人也精神了。郑伯伯，谢谢你。我只是跟她聊聊天而已。关键的是啊，你和小戴有了孝心。小戴的情况我基本了解了。看来呢，这不是你妈妈这边的事了。他们人也有困难。我倒想问问你啊，这件事儿你怎么想？知道我为什么一直说你不靠谱吗？啊，就是你小子没肩膀。我说的肩膀是担当。一个男人，这点事儿你都遵守不了啊？就这么一点小约定你都遵守不了，你还能承担什么？你是男人吗？你是爷们儿吗？我怎么不是爷们儿了？你怎么是爷们儿的啊？说漏嘴了，我怎么没说漏嘴啊？你辞职摆地摊的事儿，我怎么没跟丫丫说啊？你怎么是爷们儿？我是。起码当时您反对我跟丫丫在一起的时候，我敢搂着丫丫，冲着您说这将来就是我媳妇儿了，爱咋咋地。您敢吗？您敢搂着谢总，对着丫丫说这就是我的真爱，爱咋咋地吗？您敢吗？说我不像个爷们儿，您像爷们儿吗？什么意思？听你这意思，我跟谢小诺在一起。你不反对，反对有用吗？当年您反对我跟丫丫在一起，有用吗？怎么没有用？啊？怎么没有用？啊、对呀、啊，是爷们儿认定的事儿，别人反对有用吗？我原本以为自己已经准备好了，可以面对丫丫。可是那天当丫丫叫我后妈的时候，我才发现，其实我自己还没有想好。我现在很矛盾，我也不知道该怎么办。你没跟小戴两个人好好的谈谈？自从上次我跟亚儿的事以后，我就没给他打电话。他也没给你来电话。可能，可能他。喂。喂，小诺，什么事儿？啊
，没啥事儿，就是想给你打个电话。啊？哦。小戴的电话吗？打过来，莫名其妙的说没事，然后就挂了。<笑>一个人很久没有来电话，突然间来了个电话，又说没事儿。难道说真没事吗？心的痛苦，毛哥也曾经感受过。我现在就是希望你能够从痛苦的漩涡里走出来，尽量使自己快乐起来。一一个人也有一个人的快乐，啊、嗯，你看猫哥都这些年了，不是一直很快乐吗？是吧？猫哥一天很充实啊，你这不也也放下了吗？没有什么放不下的。其实这样也挺好，总算有个人可以替我好好照顾他，我也放松了。真放心了，不放也得放。是心里话吗？是。你看，这就对了嘛。从今以后，他的电话我也不用再接了，他的事情我也不用再帮他做，他那些烂摊子。我也不会再把他收拾，挺好的。来，哎呀，好了呀，坚强点啊。还是放心不下，我爸和方家两个人。你看我走了之后，他们俩就要单独相处了。那方家他脑子又不好使，这万一惹着我爸怎么办呀？要不，没事的时候再去看看他们。喂哈喽， l 妈妈，喂，丫丫，以后哈喽，妈妈这个名字。你就不要再叫了，好吗？您都知道了呀。我不管，反正我就是不喜欢他。哈喽，妈妈，您知道我，我心里一直把您当成我妈妈，我不可能也不会去接受其他人。再去，再去争取一次。
，找你的，找你的，找你的，一定是淘宝，亲。等等。看起来不像是会做饭的吗？不，你看起来真不像会做饭。行了，你有这个心意，我就很感动了。这样，你坐着，我来做啊。不行，今天就得我来做。我都准备挺长时间了。准备挺长时间了。也不长，三天。真的有啊？不用，你今天只管吃。精啊，油还有酱油什么的，肯定都有吧？都有。哎，你那酱油是原香的吗？哦，不是，是普通酱油。嗯，可是我姐这个单子上给我写的是要用原香酱油。哦，那没事，方家，嗯，去楼下买一瓶原香酱油。啊、哦。哎，你干嘛去？我去网上淘瓶便宜的呀。买瓶酱油你还网上淘？等你淘回来，那酱油都酸了。我下楼买
买回来了。小谢谢总，你你怎么来了？啊，那个他出去买买东西，我在这儿。哦，啊、呃，我我上来顺便给他们拿点东西上来。哦，那我不打扰你们了。韩、啊、老爷，好久没吃您做的菜了，您这是做了还是放冰箱里头？小杨来了啊。光顾着低头一直嗯啊，那他们把菜做的这么好吃，好歹您夸两句啊。你说这菜做的，外焦里嫩，色香味浓，咸淡适宜，这吃一口让人回味无穷，热情洋溢。你韩阿姨这厨艺，基本上达到了专业厨师的水准。<笑>这也不是我做的，那更不容易了，韩总。你说你刚刚开始进入厨师界，能做到这种水平，我觉得是有天赋的。尤其这些木材鞋，让人一看就垂涎欲滴，鲜嫩爽口，飘香四溢的，真的。风好，唇齿留香，让人流连忘返的，就能把这菜做的很性感。这个菜也不是我做的。哎呀，甭管谁做的，都好吃，真的都好吃。哎呀，今天真是有口福。嗯，真的好吃。这个菜是谁做的？这我做的。先记上，让我见一声水。那个，小诺，那我就先走了。我送送你，你先忙。是亚亚叫我来的，他说他离开，就是给我制造空间，让我在您面前再争取一把。其实亚亚这么做，我很理解。可是，别可是，你放心。你买戒指那招挺狠的，你说我再不上当，跟那儿自作多情的，我情商也太低了。其实买戒指那事儿，真的不是故意的。其实我觉得，我们俩之间有一些事情，或者在某些方面。确实缺少了一些沟通。沟通什么呀？不用沟通。其实我心里一直都有这个准备。我知道，我知道你戴国顺这个人不是一个能挨得住寂寞的人。你迟早会喜欢上一个人，跟这个人谈恋爱，或许还能结婚。我心里很清楚，所以。这些都不可能再影响到我，因为不管你戴国顺的人生怎么改变，我哈喽永远都是在在你背后支持你、照顾你的那个人
啊？你跟我说话吗？没事。你是不是觉得我今天特蠢呢、啊？说实话还是说假话？那算了，还是别说了。你跟亚亚，是不是都觉得他们俩比较合适啊？嗯，其实本案与我无关，但是我凭良心说呢，自由恋爱是无价的。再说了，你们两个人的脑子都有点问题，凑一块不容易，挺好，挺好的。说话呢